수담님들 안녕하세요 담스입니다 하이라이터 비슷비슷해 보이지만 입자 사이즈도 다르고요 광채도 다르고 퀄리티도 분명 차이가 있습니다 다르는 도구와 사용 방법까지 하이라이터에 대한 궁금증 다 풀어드릴게요 하이라이터는 베이스와 펄, 글리터가 어떻게 발리느냐에 따라서 광택의 느낌이 달라지는데요. 바세린광, 글리터광, 메탈광, 윤광, 물광 이렇게 다섯 종류로 나눠봤어요. 먼저 바세린광, 베이스 색이 거의 없고 펄 입자가 촤르르 얹어지는 형태입니다. 밑에 깔리는 색이 투명하다 보니 윤슬처럼 반짝이는 것처럼 맑게 젖어있는 물광 느낌을 주고 주로 젤리 같은 제형에서 이런 바세린광이 잘 느껴집니다. 말랑한 반죽이 펄 입자들을 잘 잡고 있기 때문에 가루 날림이 없지만 너무 잘 잡고 있어서 브러쉬로 덜었을 때 입자들이 잘안 묻어 나거든요 젤리 제형, 크림 제형은 손으로 바르는 게더 낫습니다 제형 자체에 약간의 습기가 있어서 밀착력이 좋아요 문지르지 마시고 톡톡 얹어주세요 알아서 잘 붙습니다 광채의 밀도가 낮은 만큼 피부에 얹었을 때 투명하고 자연스러운 느낌이 있고요 물기 찬 맑은 피부를 표현할 때 좋습니다 대표적으로 추천하고 싶은 제품은 지금 제가 사용하고 있는 스틸라 오퓰런스 컬러입니다 참고로 스틸라 키튼 컬러는 빛을 받았을 때는 환하지만 빛을 받지 않았을 때는 약간 어둡게 색이 묻어있는 게 보여져서 21호 아레호스 피부톤에 추천드릴게요 글리터광 글리터광은 전체적으로 반짝이는 펄 베이스에 은하수처럼 곳곳에서 반짝이는 글리터가 특징입니다. 별처럼 반짝반짝거리는 글리터들 보이시죠? 이렇게 빛이 비춰지는 각도에 따라서 시시각각 반짝이기 때문에 입체적이고 화려한 느낌을 줍니다. 펄 입자의 밀도는 바세린광과 메탈광의 중간이기 때문에 면발광이 너무 과하지 않으면서도 별처럼 반짝거리는 은은한 화려함을 표현하기 좋습니다. 사이버틱하게 과한 느낌 없이 은은한 듯 화사하게 제대로 빛을 반사하고요 베이스 색이 과하지 않기 때문에 피부의 투명감도 살려주는 것이 장점입니다 특히 이런 글리터광의 장점을 제대로 잘 살리는 팔레트가 바로 디올 로즈골드 인데요 대놓고 비슷하게 만든 입큰이랑 비교해 볼게요 이게 디올이고요 이게 입큰입니다 디올은 글리터까지도 어떤 색을 발라는지 구분이 명확하고 내가 바른 영역에 깔끔하게 잘 밀착이 됐지만 입큰은 그게 그거죠. 색의 차이가 거의 안 보이고 크리미한 텍스처임에도 펄들이 좀 흩날렸습니다. 치크에 핑크빔을 얹었을 때 오프라 클라우드나인은 핑크빔이 잘 보여지지만 모공이 많이 도드라지고요. 국산 핑크빔은 아예 비교 불가입니다. 로드샵에서 볼수 없는 퀄리티라는 게 이런 거거든요. 디올 하이라이터의 반사광은 진짜 동값합니다. 확실히 다르다는 점 말씀드리고 싶고요. 세 번째, 메탈광. 가장 흔한 형태의 하이라이터입니다. 펄 파우더가 밀도 있게 발리면서 입체감 있는 광보다는 면적감 있는 집중된 광을 표현하기 좋습니다. 사진 찍을 때잘 나오는 하이라이터가 이런 제형이라고 할수 있겠네요. 메탈광 하이라이터는 눈으로 보여지는 펜색과 실제 발색이 다른 경우가 종종 있습니다. 구매하시기 전에 빛 반사되는 펄 파우더의 컬러가 뭔지 꼭 확인해 보시는 게 좋고요. 두껍게 바르면 자칫 텁텁해 보이거나 사이버틱해질 수 있기 때문에 브러쉬 사용하시는 거 권장드립니다. 메탈광은 아, 여기 하이라이터 발랐음 이라는 느낌이 확실합니다 코끝에 진주 제대로 살죠 이렇게 확실하게 광을 보이고 싶은 부위 코끝이나 눈 앞머리 애교살 같은 부분에 포인트로 바르기에 더할 나위 없이 효과적이지만 면적으로 발랐을 때 가장 모공 요철이 도드라지는 것이 바로 이 메탈 광이거든요 오프라가 이 정도고요 디올 로즈골드는 글리터 광이지만 디올 유니버설은 메탈 광 조합이거든요 여기 있는 핑크를 바르면 거의 핑크 갈 치가 된달까요? 모공이 어디 있는지 너무 잘 보이죠? 메탈광은 포인트 위주로 사용하시는 게 좋겠습니다. 추천 제품은 오프라와 글린트 각각 추천하는 이유가 다른데요. 오프라는 입자가 잘 묻어나고 빛 표현도 너무 잘 됩니다. 제가 전에 데이지크 하이라이터 빛 추천한 이유가 너무 안 묻어나고 광이 너무 약해요. 차이 느껴지시죠? 그리고 컬러가 다양하다는 것도 큰 장점입니다. 메탈광은 밀도가 높아서 빛을 안 받았을 땐 어떤 어떤 색을 발라놨다 라는 게 눈에 보이거든요 그래서 색을 잘못 선택하면 분필 발라 놓은 것처럼 하얗게 떠 보일 수 있어요 오프라는 하이라이터 컬러가 엄청 다양해서 선택지가 넓다는 거 저는 봄웜 라이트 21호 피부 인데요 하울을 발랐을 때제 피부보다 색이 어둡게 올라가서 하이라이터 부분이 얼룩처럼 보여졌어요 23호 피부에 더잘 맞을 것 같고요 페퍼민트는 너무 하얗고 인위적인 느낌 
페퍼민트는 쿨톤 19호 이상 밝은 피부에 잘 어울리실 것 같아요 슈가 쿠키가 딱 진주광 맑게 올라오면서 제 피부랑 자연스럽게 잘 어울렸습니다 오프라 컬러 고민이신 분들은 참고해 주시고요 글림트 국산 제품 치고 입자를 정말 곱게 잘 뽑았어요 같은 제조사인 코스맥스 외에 다른 국내 제조사들과 비교해 봐도 미세함이 정말 압도적입니다 브러쉬에도 굉장히 잘 묻어나요 그래서 약간 가루 날리는 느낌도 있지만 메탈광임에도 입자가 곱다 보니 바세린광 같은 맑은 느낌도 가지고 있어요 면적으로 사용해도 모공요철 부각이 과하지 않습니다 입자 면에서는 오프라보다 더 나은 것 같아요 국산 하이라이터 중에서는 개인적으로 원탑이라고 생각하고요 이 시점에서 글립 하이라이터 가격 때문에 그만큼 퀄리티가 좋은지 많이들 궁금해 하셨는데요 퀄리티가 대단히 뛰어난 것도 아니지만 사지 말라고 할 정도로 나쁜 것도 아닙니다 그냥 문화 무난무난해요 판매 페이지에 차원이 다른 하이빔이라고 써 있어서 저는 발색이 더 선명할 줄 알았는데 생각보다 되게 은은하더라고요 사보고 싶다 하시면 굳이 말리진 않겠지만 만약 제 동생이 하이라이터 추천해 달라고 한다면 저는 그냥 글린트 하나 사라고 할것 같아요 윤광 압도적인 초미세 입자 윤광 하이라이터입니다 그 유명한 로라 메르시에와 아워글래스 하이라이터가 여기에 속합니다 피부 전체적인 피니쉬용으로도 사용하는데 비슷한 용도의 맥 라이트 카페이드 소프트 앤 젠틀과 비교해 봐도 입자가 눈에 띄게 곱죠 입자가 미세한 만큼 잘 묻어나고 가루 날림도 좀 있는 편이지만 뭉쳐 발랐을 땐 확실한 존재감 펼쳤을 땐 피부결 자체에 매끄러운 윤기가 생깁니다 펄 입자 안 보이는 고급스러운 하이라이터를 찾는 쓰담님들 계셨는데요 딱이 윤광이 그런 우아함에 가까울 것 같아요 하이라이터를 발랐다는 느낌보다는 그냥 내 피부결이 매끄러워서 윤기가 나는 것 같은 효과 피니쉬 파우더로 사용했을 때 은근 유분기도 잡아주면서 베이스 유지력까지 높여줍니다 아워글래스와 로라메르시에 중에 골라보라고 한다면 로라메르시에가 좀더 질감이 매끄러우면서 맑은 윤기의 느낌이라 로라메르시에 추천드리도록 하겠습니다 가격대가 높은 편이지만 이런 게 백화점 퀄리티거든요 무펄 하이라이터 중에 이거 이상 없습니다 너무너무 추천드려요 마지막 물광은 스틱 타입의 하이라이터입니다 많이 궁금하다고 해주신 샤넬 머 머메이드 글로우와 힌스 라이트 비교해서 보여드릴게요 샤넬 머메이드 글로우는 눈에 보일 정도로 펄 입자가 큽니다 발랐을 때밤 제형이 도톰하고 투명하게 녹으면서 펄 입자가 듬성듬성 펄 글로스를 바른 것처럼 표현이 되더라고요 스틱 하이라이터는 피부에 바로 문지르면 베이스가 벗겨지기 때문에 이렇게 녹여낸 다음 손가락으로 얹어 주시면 되는데요 머메이드 글로우는 워낙 펄 밀도가 낮아서 펄 입자에 대한 반사가 거의 없습니다 축축한 밤에 유분기에 반사되는 리얼 물광 그런데 이렇게 도톰한 밤은 시간이 지났을 때 베이스랑 같이 녹아내리거나 날 더울 때는 쉽게 무너질 수가 있어요 눈으로 볼땐 예쁜데 피부용으로는 저는 그닥 추천하고 싶진 않네요 입술에 얹었을 때 오히려 더 예뻤습니다 힌스 라이트 틱 전체적으로 빽빽하게 진주 펄이 채워져 있고 샤넬보다 얇은 두께로 녹아지면서 진주 펄 입자가 촘촘하게 포진되어 있습니다 역시나 손끝에 덜어낸 다음 톡톡톡 얹어주면 매끄럽게 물찬 광이 올라갑니다 광택 유지도 잘 되는 편이라서 제 채널에서도 몇번 추천드린 거본적 있으실 거예요 하이라이터 단독으로도 사용하지만 블러셔 바르고 그 위에 얹으면 속광 블러셔까지 표현 가능합니다 자, 이렇게 다섯 가지 하이라이터 비교해 봤고요 이제 브러쉬 추천해 드릴게요 글리터를 뭉침 없이 고르게 얹기 위해서는 손가락보다는 브러쉬를 이용하는 걸 추천합니다 펄 입자는 브러쉬 끝에 덜어지게 되는데 너무 촘촘하게 다닥다닥 붙어있는 브러쉬보다는 이렇게 모 사이사이 공기층이 충분히 있고 목 끝이 날렵할수록 좋아요 펄 입자들이 간격을 가지고 묻어나면서 뭉침 없이 바를 수 있거든요 참고로 펄 입자가 미세하고 가벼울수록 브러쉬에 잘 묻어나고 피부에도 잘 붙어있는데요 입자가 크고 무거우면 잘 덜어지지도 않고 바르면서 사방으로 날리고 밀착력도 떨어져요 이런 걸로도 퀄리티 차이를 확인할 수 있습니다 하이라이터는 참 심오하죠 제가 애용하는 브러쉬는 피카소 204번 좀더 넓게 바르고 싶을 땐 오그너스 20번 사용하고요 눈 앞머리나 애교살 같이 좁은 면적에 사용할 때는 오키 눈 8번이나 정샘물 아이섀도우 S 브러쉬로 펄 입자를 붙이듯 사용합니다 요즘 이런 작은 펜 브러쉬도 많이 사용하시는데 스치듯이 좌우로 움직이며 펄 입자를 차르르 펼쳐주세요 집중해서 쓰고 싶을 땐 브러쉬를 세로로 세워서 왔다 갔다 하며 겹겹이 펄을 쌓아주시면 됩니다 
있습니다 여기까지 하이라이터 총정리 리뷰였습니다 우리 쓰담님들 궁금하신 거 해소가 좀 되었으면 좋겠네요 그럼 저는 다음 영상에서도 인사드릴게요 구독, 좋아요, 알람 설정하고 만나요 안녕